الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بشد قرآن سمرتي كوان وندي منشية سانتي مايا إلا پرسس غلوم رواجة قدر ميني صلى الله عليه وسلم إذا قالت تدن نسي يريشو أبو بكر رضي الله عنه وديني ورو مصحف روبة تلاكي عثمان رضي الله عنه بيبدان غلاء شايلي غلل قرآن اندى پارايا ننغلوم قرآن اندى پتن ننغلوم دوبا پتن پولا شايلي غلاء يجي يريكنا برحطة ورو پتن دي آبش كريش إذا ماتيريال آيا بحوضي غم آيا எல்லாம் பிரசசும் குர்ஆன் கிரோடிகரணத்தில் ஏற்றம் குற்றமற்ற ரீதியில் പൂർത്തിகரிச்சதின் உதாகரணமான மற்றொரு பாகம் என்று പറയുന്നത് விசுத்த குர்ஆன் விவிதங்களாய் ரீதியில் நூற்றாண்டுகள் லோகத்தின் ரெஃபரன்ஸ் ആയിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രവാചക திருமேனி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இட காலத்து തന്നെ എല്ലാ ഡിസ്കോഴ്സുകളുടെയും എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് നിയമം ധാർമ്മികത സദാചാരം രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹികം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ വ്യവഹാരങ്ങൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആവിഷ്കരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ കാതൽ ഖുർആനായിരുന്നു ഖുർആനാണ് മെയിൻ കോർ സിലബസ് എന്ന് പറയും ഈ കോർ സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ബാക്കിയുള്ള പാഠ്യ പദ്ധതികൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീളുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ എന്നതാണ് പ്രധാനം അഭി അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തലുകളാണ് വലിയ സംഭാവനകളായി പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്ത് വികസിച്ചത് അലിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് പ്രധാന അത്രത്തോളം വിവിധങ്ങളായ ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ വികസിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല അതേസമയം ഇൽമുൽ ഫലക്ക് ഗോളശാസ്ത്രം അതുപോലെ ഇൽമുൽ ഇൽമുൽ നസബ് വംശാവലി വംശാസ്ത്രം ഇതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അന്നു അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറബ് വംശാവലിയിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരാളായിരുന്നു അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം അത് കാഴ്ബയുടെ ദിശ നിർണയം കിബില ദിശ നിർണയം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോളശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നടത്തിയ യാത്രകളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ വലിയ നിപുണനായിരുന്നു എന്ന് പ്രവാചക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വികസിച്ചു വന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇമാം ഗസാലി നല്ല ഒരു ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവാണ് നല്ല ഒരു ഫിലോസഫറാണ് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതുപോലെ ഇമാം റാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് കാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ ഡിസ്കോഴ്സിന്റെ കേന്ദ്രം ഖുർആൻ ആയതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും അനിവാര്യമായ ഒരു സംഭവമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നല്ല ഖുർആാനിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഖലിതങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധം ബൃഹത്തായ ഒരു റഫറൻസ് ആയിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ റഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്പോളിയൻ ഖുർആാനിന്റെ നിയമതത്വങ്ങൾ എടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അറിയും ഇന്നും അമേരിക്കയുടെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട റഫറൻസുകളിൽ ഒന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മദീനയിൽ നടപ്പാക്കിയ നിയമ പരിഷ്കരണങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ നിയമതത്വങ്ങളും ഉടെയും ഒരു ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോകത്തെ എല്ലാ നാഗരികതയുടെയും വികാസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടു പോക്കുകളിൽ ഒക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള അംശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിനും ഖുർആാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ സമൂഹത്തിലും ഭരണ കൂടങ്ങളിലും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നതായി കാണാം അത് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേവലമായി പാരായണം ചെയ്യുക മനഃപ്പാഠമാക്കുക എന്ന രീതിയിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഭരണകൂടവും ഭരണീയ സമൂഹവും നിയമ വിദഗ്ധരും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ എന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ ഈ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനെ ഹൈഫ്ല് അതിന്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനേകം ജനതികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ സംരംഭമായി രൂപപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വശം സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ട ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ കുറെ ബിഷപ്പ് അടക്കമുള്ള ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായി ലോകത്ത് ബൈബിളിന്റെ മൂലഭാഷ അരാമിക് ഭാഷയാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ എന്റെ ആദ്യത്തെ കോപ്പി കണ്ടെടുത്തത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് മീൻസ് അരാമിക് ഭാഷയിലുള്ള മൂലഭാഷയിലുള്ള കൃതി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ നിന്ന് എഴുതപ്പെട്ട ബൈബിൾ കണ്ടെടുക്കുകയും അത് ലോകത്തേക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ ധാരാളക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ വിവിധങ്ങളായ ഭാഷകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ബൈബിളിന്റെ കോപ്പികൾ ശേഖരിക്കുകയും പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്ത് അവര് പറഞ്ഞ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ ബൈബിളുകൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇതോടുകൂടി ഖുർആാനിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പിന്നീട് ജർമ്മൻ തന്നെ കേന്ദ്രമായി നടന്ന ഒരു ശ്രമമുണ്ട് ആ ശ്രമം നാപ്പത്തി മൂന്നായിരം ഖുർആാനിന്റെ കോപ്പികൾ അവർ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു വിവിധങ്ങളായ നാടുകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഓരോ കോപ്പികൾ പഴയതും പുതിയതുമായി പാരീസ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹമീദുല്ല പറയുന്ന അദ്ദേഹം പാരീസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖുർആാനിന്റെ പുരാതന കോപ്പികൾ മുഴുവൻ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കോപ്പിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം നാപ്പത്തി മൂന്നായിരം കോപ്പികൾ ശേഖരിച്ചു പഴയതും പുതിയതും കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളും അതുപോലെ പ്രിന്റ് കോപ്പികളും ഏറ്റവും പഴയ ഖുർആാനിന്റെ എഡിഷനുകളും പുതിയ എഡിഷനുകളും എല്ലാം ശേഖരിച്ച് വലിയ വിപുലമായ രീതിയിൽ പഠനം ഈ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ബൈബിളിൽ ഇത്രയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഖുർആാനിലും വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന ഒരു തീർപ്പിലാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ പക്ഷെ ഇടക്കാലത്ത് ഈ പഠനത്തിന്റെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം പൂർത്തിയായ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാലിഗ്രഫികളുടെ വ്യത്യാസമല്ലാതെ എഴുത്ത് ലിപിയുടെ വ്യത്യാസമല്ലാതെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയുമാണ് അവർ ചെയ്തത് ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ല പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ട് നൂറ് ശതമാനം പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഉണ്ടാവുകയും രണ്ടാം ലോക യുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ ഈ സ്ഥാപനം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവാണ് നാപ്പത്തി മൂന്നായിരം കോപ്പികൾ അതും ഖുർആാന്റെ നാപ്പത്തി മൂന്നായിരം പതിപ്പുകളല്ല വിവിധങ്ങളായ ഖുർആാനിന്റെ ശൈലികളെയും കാലിഗ്രഫികളെയും ശേഖരിച്ച് നടത്തി ഇത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായി ഒരു വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം 
എന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അമാനുഷികതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതൊരു കേവല അവകാശവാദം എന്നതിലുപരി അതിന് കൃത്യമായ പഠനങ്ങളും അതിനെ വിമർശിക്കുവാനും അതിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നല്ല പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വർത്തമാനങ്ങളാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ക്രോഡീകരിച്ചതാണ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകൾ നിരന്തരമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെളിവാണ് ഖുർആാനിൽ കാലിഗ്രഫിയുടെ വ്യത്യാസമല്ലാത്ത വ്യത്യാസങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഹൈഫ്ല് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകളിൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഡിസ്കോഴ്സിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാൻ വളരെ വൃത്തിയിലും വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അനിവാര്യ ഘടകം എന്ന നിലയിലും അനേകം മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ സംരക്ഷണത്തെ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആളുകൾ നടത്തിയ ബൃഹത്തായ പഠനങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ക്രോഡീകരണത്തെ അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യുക അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് മുസ്ലിം സമൂഹം സ്വീകരിച്ച ജാഗ്രതായ ഒരു സമീപനത്തിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ അടിക്കല് അവരുടെ സിലബസിന്റെ കോറ് എല്ലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈഫ്ലിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴ